tudo bem? Meu nome é Ari, seja muito bem-vindo ao canal da Família Frelo. Eu e minha família estamos vivendo há um ano aqui na Serra da Mantiqueira e um dos assuntos mais recorrentes com o povo da roça, o povo que viveu aquele tempo mesmo de antigamente, é lembrar com saudosismo histórias do passado, é lembrar daquele tempo. Mas afinal de contas, qual é a roça melhor? A roça de hoje ou a roça de antigamente? As pessoas eram mais felizes antigamente? As pessoas tinham mais qualidade de vida hoje ou antigamente? Para essas perguntas, eu fui lá fazer para o povo da roça mesmo, o povo que viveu aquele tempo, o povo que tem mais vivência que nós, o povo que fala, que conta, porque foi testemunho ocular daquele tempo. Esse vídeo é um registro da opinião dessas pessoas que viveram a roça de antigamente. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e dar sua opinião no final do vídeo. Bom demais? Vem com a gente então! Muito bom dia, eu sou José Domingos, conheci o José Banana, 84 anos, tem mais de 20 poesias na cabeça, já gravei dois DVD e tá tudo na, tá na internet, sabe? Então vou, vou começar, jogador de, a história do jogador de baralho, mano. então começa assim, era o senhor, ele gostava de jogar baralho, mas era muito religioso, então ele ia à missa todo dia, então não, não faltava na missa. Um dia ele foi jogar e, e amanheceu jogando. Aí esqueceu, aí estava na hora da missa, ele falou, e agora como é que eu faço? Como é que eu vou na missa? Aí ele falou, ah, tá, eu vou fazer isso, eu vou fazer do baralho um livro de rato. Hum. Aí ele falou assim, aí ele falou, vou pegar, entro na igreja e vou transformar no baralho e faço um livro de reza. Então começa assim, um, um domingo eu fui na igreja, cumpri minha obrigação, por eu não ter um livro de reza, então eu levei um baralho na mão. Eu estava dentro da igreja, com meu baralho levado, ela não veio perto de mim, tinha um sargento ajoelhado. Dali a pouco ele saiu, foi da parte do delegado, diz na igreja tem um homem fazendo um grande pecado. Eu estava ali dentro da igreja, dançando meu baralho, pensando na religião, e para descontar meus pecados. Quando eu vim na igreja, entrou dois soldados. Entrou e me disse, seu moço, o senhor está intimado. O seu doutor mandou chamar para ser interrogado. Na rua que eu passava, o povo todo me olhando. Eu não sabia o crime que eu tinha, um baralho eu ia levando. Assim que eu fui chegando, na presença do doutor, ele foi me interrogando, chamando o um pecador. Seu moço, na igreja é lugar de jogador? Eu fui responder para ele. Eu oh, acho, doutor, meus pensamentos eu não falho. Eu fui na igreja rezar para Deus para diminuir meus trabalhos. Por não ter dinheiro para comprar um livro de reza, então eu levei na mão um baralho. Seu doutor, vou fazer a explicação. Depois de bem explicado, o senhor vai me dar razão. Verá que em todo baralho, nem sincera a devoção. Quando eu pego no ais, tem uma pinta somente, eu me lembro que existe um só Deus onipotente, pois quando chamamos por ele, é certo que está presente. Quando eu pego num dois, com gosto me lembro eu, eu me lembro das duas tábuas de pedra que o Criador escreveu. Quando na saça ardente, o Moisés apareceu. Quando eu pego num três, eu rezo com sinceridade, me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, há só um Deus de verdade. Quando eu pego num quarto, quarto de paus cruzado, me lembro dos quatro cravos que Jesus foi cravejado. Ele foi preso sem dever crime e morreu sem dever pecado. Um cinco me faz lembrar aquele dia de dor, das cinco chagas doídas que sofreu nosso Senhor. Ele derramou seu sangue e tudo para salvar nós que somos pecadores. Quando o sete me lembra a hora, a hora triste e amargurada, os sete passos de Cristo na sua paixão sagrada, com sete espadas de dor, a mãe de Deus foi cravada. Quando eu pego no oito, que oito pinta contém, eu me lembro que não deve a gente amar falso ninguém. Quem ama falso nos outros, o perdão no céu não tem. 
quando eu pego no nove, me vem a recordação, no nove meses todos, na Virgem da Conceição, e Jesus sofreu no ventre da Virgem da Conceição. Quando eu pego no dez, eu não posso mais esquecer, os dez mandamentos ficaram, que é para o homem se reger, quem cumpre o seu juramento, não tem sua arma a perder. Quando eu pego na dama, eu me lembro da Virgem Maria, de certo não fosse ela, ai de nós o que seria, ela é a mãe de Deus e do pecador na agonia. Quando eu pego no reis, e vem logo na memória, me lembro de Jesus Cristo, é o divino rei da glória, ele não precisou da força para alcançar a vitória. E foi assim, senhor delegado, já foi na igreja a rezar, agora eu estou às suas ordens, faça de mim o que você desejar, me ponha um na cadeia ou me deixe retirar. Aí o delegado pensou, pensou, aí viu que eu tinha razão, e começou a perguntar, seu moço, por que razão você deixou o valete sem contar? Nossa, delegado, o valete é carta ruim, pois, nunca vi tão ruim assim. Pois quando eu compro um baralho, no valete já do fim. Sabe por quê? Parece um sargento e veio da parte de mim. <risos> muito obrigado. Desculpe esse. Mas como é que nessa idade? Como é que nessa idade eu manejo tudo na cabeça? É, essa, essa poesia faz 60 anos que está na minha cabeça. Meu Deus. É. Não, não tem compositor, não tem nenhum, não. Eu inventei. Foi. Eu inventei, né? Fez uma. Hum. Tem mais poesia, mas então. Parabéns, tem, seu Zé tempo, Banana. Né? Saudade dos tropeiros é. lá que a gente ia lá. É? Você lembra das reuniões do tropeiro que a gente ia lá no tropeiro? Ah, sei. Você lembra? Ah, tropeiro. Daqui a pouco nós vamos voltar para lá, né? Ah, é. Eu gravei um DVD lá com o Chico, Abel, Chico Abelha. É, sim, sim, é. sim. Tem, tem, tem que fazer cópia. Ele, ele gravou um aqui e depois eu gravei outro lá. Então tá. O que eu gravei primeiro aqui eu fiz. Eu fiz 15 cópias, já vendi tudo. Porque tem jogador da igreja, tem. Tem amor impossível, tem. É um puxão de coisa que eu inventei. E é. tem a história da minha vida. Então conta desde que eu nasci até, até agora. É, é, Olha é só. cumprido. E como é que vocês se conheceram? Como é que o senhor e o seu Vicente se conheceram? Como é que o senhor e o seu Vicente se conheceram? O senhor e o seu Vicente. Ah, o Vicente? É. Como é que nós Você conhecer? Conhecer? É. Faz tempo, nossa. Ah, faz tempo. Ele nossa, morava lá no... No Marinho, em cima lá. No Retiro. No Retiro, né? No Retiro, em cima lá. Ah, é, eu conheci ele lá. E eu faz 60 e poucos anos que estou aqui. Então, eu... E nós juntos. Eu ia lá no Retiro vender banana. Eu comecei a vinda vendendo banana. Por isso que o senhor... O Mas pessoal José chama de Zé Banana. Zé Banana. Ah, tão pro zero. Eu comecei a minha vida até... Vendendo banana. Então a banana que eu comecei a vida. O que eu tenho tudo, eu, eu começo no ano banana. Até agora eu falo, não, ainda plantei banana. Agora eu cortei um cacho de eu plantei 12 pés de banana. Não tem um ano, já cortei, deu, deu 25, 12 anos. Banana assim. É. Tem bastante caixa para cortar lá. Aqui, pra aí, lá. Então comecei a vida assim. E aí que plantava uma coisa, outra, tirava leite, o leite não estava dando, né, para despesa. Porque o leite não é muito barato, não é, né? Eu, eu vim de Minas, então, uhum. eu vim de Minas para cá em 58. Aí quando foi 59 eu me casei, aí foi começando a vida. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que a roça de hoje é melhor do que a roça de antigamente? Eu vou dizer, é melhor que tem mais recurso, né? Antigamente não tinha recurso, né? Era hum. bom a roça de antigamente, né? Mas ela não tinha recurso, né? A pessoa hum. morria, e não tinha como, né? Agora hoje não, você levou uma picada de cobra na hora, telefona, já é socorrido, né? Já é socorrido na hora. É. 
mas antigamente era duro. E, então a gente sofria muito. Era bom, mas a gente sofria muito. Então até a história minha é muito. Então eu só fui bastante, criei nove filhos. Sim, né? <risos> Aqui na roça. Então nove filhos não é fácil criar não, né? Então, graças a Deus cresceu os nove filhos. Depois que eu. Depois que eu fui para São José. Aí eu arrumei um emprego. Eu não tinha emprego. Eu trabalhava com meu pai. Uhum. Aí depois eu casei. Aí eu tirava um leitinho, vendia o leite, mas o leite não dava nem para despesa. Falei, ah, não sei, não tem como tratar do filho, porque né, não dá, o, o leite que tem não valia nada. Hoje ainda, ainda tem um valor, mas primeiro não valia nada. O leite saía é truco do, do alimento, né? A gente uhum. comprava no armazém da cooperativa. Então eu sofri bastante. A criançada cresceu tudo no meio do mato, que tudo sadio. Sim. Na água e no rio, e... Então que ser tudo sadio. O senhor é. tem saudade de alguma coisa de antigamente, assim? O senhor tem saudade de alguma coisa daquele tempo? É, da... A gente lembra, né? Mas isso... saudade a gente não tem, porque a gente sofria muito, né? Era muito é. sofrido. Muito sofrido. Eu lembro que eu morava em Minas, aí tem a história... A história da minha vida está na... Nesse DVD do... História do Jogador de Baralho está lá. Sim, está lá. A história, a história da minha vida, demora... Então, pô, desde, desde onde eu nasci até agora. <risos> então, ah, eu sofri muito. A gente padecia, não usava sapato, né? Trabalhava com 12 anos, 8 anos já trabalhava com o velho. O pai ajudava o pai. Aí em 12 anos que eu, eu consegui um sapato pôr no pé. Era descalço. Era descalço. É. Aí em 12 anos eu consegui um sapato. Já pensou? O você falou só, só tinha dois Jeep aqui? O tempo que nós mudamos para cá só tinha dois Jeep. Dois Jeep. Eu já ouvi 50, falar nessa história. 58. Hum. Ele pensou, né? Rapaz. Pra ver agora quanto carro, né? Tá tanto é. carro aí, né, seu, é. seu Zé? Às vezes até quer atropelar nós, né, seu Zé, esses carros, né? É. Às vezes é tanto carro que quer é até atropelar nós, né? Então, é demais, né? <risos> é, é. A gente que é velho, então eu tô aqui. Vocês prestam bem atenção, porque se não existisse o velho, não existisse o novo. Verdade. Então, se tá se toma de gente aqui, o culpado sai eu. Se não fosse eu, saia de casa. Onde começou tudo, né? Onde começou tudo, Esse aqui é o caçulão, o urte. O urte, né? Quase. É. Urte. Aí ele aprendeu a tocar viola. Eu tinha, tocava violão. E aí, ele pegou o reinando violão, foi... Aí eu gostava de cantar um pouquinho também, mas a voz não, não sai. Então, é. eu falei, eu vou fazer poesia que não... A poesia não, não esforça, né? É. Eu gosto de fazer com o microfone, a gente fala baixinho, né? Então, aí é melhor. E esse aqui é muito, muito querido. Talentoso, né, seu, é. seu Zé? Puxou, né? Puxou. 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 Puxaram, família. Ah, a gente tá na é, família, né, Alisson? É, os tio tudo tem, cada um faz um, né? É, né? Toca um, põe de sanfona, outro guarda, tudo guarda de música, né? Já sabe. É. Família, né? Cada um e quando você era criança, você teve alguma influência, assim? Pra ah, entrar na música? Foi mais por causa do... O Jeremi, outro irmão meu que tocava, né? É? É, o Jeremi, ele tocava viola e o violão eu sempre ficava olhando, né? Mas tinha então, música em rádio? Era, não, era mais era que ele tocava e tinha na... Como é que fala? Ah, Sempre era lendo, vestinha, era, essa era assim. Mas, tipo, aí eu olhava ali estudar e ficava ouvindo o rádio. É. Aí eu ficava ouvindo, fazendo o tom lá e eu... Nossa, que tá sempre falando? Sempre tinha um ali. rádio ligado com uma rádio. música. Sim, ali que pegava. Olha só. Aquelas <risos> músicas, né? Tudo bem com o senhor? Tudo. O tudo senhor é bem. irmão do seu Zé, né? Não, sou cunhado. Ah, você é cunhado do seu Zé Isso, isso. Ah. E o senhor se criou na roça também? É, eu nasci na roça. Na realidade, é, meu pai foi casado duas vezes, né? E a primeira família nasceu aqui e a segunda família nasceu no Paraná. Nasceu em Londrina, hum. no município de Londrina. 
Aí foi onde a gente... Sulista que nem eu, então? É, a gente nasceu <risos> lá. Sulista que eles falam, né? <risos> a gente nasceu lá e depois, a gente, em 65, nós viemos para cá. Aí viemos aqui para São Francisco. Daqui eu fui para São José e meu pai continuou morando aqui, né? Até que veio a falecer uhum. e tal. E a gente ficou para lá. E agora nós estamos aqui de volta de novo. Olha uhum. só. O nome do senhor é Lurival? Isso. Lurival, né? Isso. Quantos anos o senhor tem, seu Lurival? 68. 68? Isso. E o senhor trabalhou na roça, assim, no mangueiro? Como é que foi? Ah, não, eu cheguei a trabalhar quando era criança, pequena, até os 13 anos, eu cheguei a trabalhar. É? é, depois eu parei. E teve algum acontecimento, assim, que marcou o senhor? De dificuldade? Ou de saudade? É, a gente tem bastante saudade. Quem não tem saudade tempo de criança, de brincar, é. essas coisas, é muito bom. Mas é. a gente, é, na época, eu, na realidade, eu comecei a usar sapato, sapatão, essas coisas, com 12 anos de idade. Eu só andava só descalço. Né? Gente, só andava descalço? É, só andava descalço. E o senhor acha que antigamente a roça era melhor do que hoje ou hoje é melhor? O que, que o senhor acha? Ah, eu acho que na época era bem gostoso, era bem melhor, eu acho. Porque era uma acha? terra mais forte, não estava tão cansada como hoje, né? Eu acho ah. bem melhor. Eu acho ah, melhor. o senhor acha melhor antigamente, então. Isso, antigamente. Hum. Você só também trabalhou na roça, né? Não, eu já fui mais da, das caçulas, então, né, tinha mais assim... Comecei escola, que naquele tempo, as mais velhas não ia para a escola. É? Era trabalhar, né? E eu não cheguei até a casa da escola, né? Aqui teve uma escola embaixo, comecei, então para mim foi muito bom, né? Que eu, foi bom. as mais novas, consegui, porque eu, as mais velhas é. nunca, naquele tempo, pai não deixava. E a senhora acha que a roça hoje é melhor do que antigamente ou antigamente era melhor? Antigamente era melhor porque era assim. O povo se doava muito um com o outro, um pelo outro, não é? Não tinha aquela, ai, nessa porteira você não passa. Tempo. Hoje é tudo assim. As se pessoas for eram um... mais generosas. Generosas. Matava um porco, repartia, dava um pedaço para todo mundo. Pensa bem para você ver. Eu entendi. Né? Então era bem assim. Nós, a mãe mandava a gente levar. Ah, Vai levar o um pedaço de carne lá para O espírito mãe. de comunidade era mais forte. Então. Era mais forte. Eu alcancei isso. Né? Era hum. bom por causa disso. Porque a gente tinha aquela... Ai, hoje nós vamos ganhar uma carninha, porque eu escutei o porco berrando lá. Ah, é, essa história do porco berrando já me falaram. Né? É, o porco gritando lá, mas cada um ainda, né? Já sabia que Levava ia com generosidade. Né? É, participava muito, né, um com o outro, né? Mas... O povo se, se doava, assim, meio assim, tão bom com o outro, nas festas, né? As coisas que tinha, meu pai, que, que, que tudo que era dele, tinha que contratar aquelas né, gente para trabalhar no roçado. Então ele fazia aquelas festas, né? Ah, hoje ainda é bom reunir o pessoal que era o, o tal do. Como é que fala mesmo? Mutirão. 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 Aí esses passos tudo aí roçado, era aquele mutirão e as festas, as mulheres cozinhando e nós ajudando, menina, né? Que gostava uhum. de um ajudando. As tias, né, que vinha, Nossa, tudo. Que bonito. Era... O pessoal cantava na hora que estava fazendo mutirão? Cantava, que elas Isso, não, e aquelas foram pra pessoal, lá, né? e... é, então. Muito bom. Eu falei assim, naquele tempo a gente não tinha as coisas pra gravar, né? É. Ai, que vontade. E de noite canta. era o forrozão. E era de noite o forrozão. Aí, é o tarde bate em bico, que eles falavam, né, que dançava. Quando o homem não dançava, a mulher não queria dançar, ele dançava sozinho, né? <risos> Eu era menina, eu achava fantástico. Aqui. Olha só. E quando precisava de um médico daí, o que que fazia? Ah, ia para o São Francisco ali no mais... Para São diz? José, né? Tipo, daí, ali. se pudesse atender, meu... ali ó, a cobra pegou, né? Uhum. Você vê, isso aí quase morreu, porque né? teve que ir embora, não foi? Levou você para São José, né? Porque se ficar só você morria. Urutu. É. A cobra então, mais perigosa que tem, né? Eu tô Deus. percebendo assim que tem dois lados, né? É. Tem o lado assim, da, da relação com as pessoas, e? que era muito bom, mas a questão da estrutura era mais difícil, a né? A estrutura, é. com certeza. Então, com tem certeza. Um... É, tem os lados, quer dizer, tem os pós e os contras, né? Então é. era bom num ponto, mas no outro no ponto, outro nesse, é. nesse caso da, da, do lado social já era ruim por causa que de médico, por exemplo, você tinha que se virar, tinha que se virar, porque não, não uhum. tinha como, tinha que correr para São José. 
em um último caso, tipo de uma picada de cobra, Exatamente, né? Exatamente. Porque se resolvia é. muita coisa com chá, com... É, muita coisa se resolvia, quando é coisa simples, mas no caso de picada de cobra, ou outra coisa mais grave, uma quebradura, tinha que correr. Tinha que, que não correr, tem né? Pé, tinha que correr. Não é, tinha não como. Não é fácil Olha mesmo, só. casamento. O pai escolhia o, o noivo, pá. É. Quando chegou nele, eu falei, aí o senhor não mete a cara não. <risos> <risos> eu já vi ele, gostei dele, e agora não é... As outras minhas irmãs, coitada, todas elas, era escolhido o marido para ela. Ah, você escolheu então. Eu escolhi, falei assim, não, eu nunca vi esse baixinho aí, mas agora eu gostei dele, né? Aí o pai, essa família não vai entrar no meu... Falei que não vai, o senhor é dono de família, por acaso, não é dono, né? Ele pediu, daí pro pai, ele foi baixo nessa hora, eu falei, pediu bem, você negar também, meu, eu te dava uma surra. <risos> Chegar no reião, né? <risos> Ele lá. Não gosto desse povo. Né? Quer dizer, a gente lá. E agora resolve. Daí foi onde? Ele foi bem machão na hora. Eu gostei. É. Né? Agora você mostrou que você é homem, cara. E Ele é tem dureza. esse lado também da roça, né? É, das relações. O pai que arrumava. Pra você ver as outras minhas irmãs, não foi mesmo? As outras minhas irmãs. Né? O é. pai ia lá com a mãe do, do, do rapaz para fazer o casamento. É eles que arrumava. Ah, quando chegou em mim, eu falei, sinto muito. Vou casar com quem eu quero. É. Né? Que é verdade, né? Porque agora, e o pai, a, 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 naquele tempo, e o, a, o pai e a mãe da, da moça. É. Aí dava essa vida. E eu falei, comigo não precisou, né, bem? Não. O bichão tá que tá arrastando uma ala no de mim também, que olha, eu bonitona, cabelão comprido e tudo bonitinho, né? O bichão não aguentou. Ficou, ficou. Graças a Deus, nem tem quantos anos de casado, meu bem? 46. Eita, nós, caiu tudo os do bolso então, como diz lá na minha terra. Vocês foram surpreendidos. Eu vejo que a opinião dessas pessoas em relação à roça de hoje e à roça de antigamente está muito relacionado à vivência deles, as coisas que eles viveram, os momentos marcantes e a saudade também. Nada melhor do que a gente coletar a opinião dessas testemunhas oculares desse tempo. Elas vão revelar para a gente o que de fato aconteceu, o que de fato acontecia, como era viver na roça do passado e como é viver na roça de hoje. Mas ó, tem mais vídeo aí pra vocês. Podem ficar à vontade que tem mais vídeo aí. Continue aí com a gente. Hoje a gente veio aqui na casa da dona Vicentina. Colheu o depoimento dela. Daí a gente encontrou a Silvia, que a gente já conhece aqui, que é a nossa vizinha, né Silvia? Uhum. <risos> é a sua filha, né dona Vicentina? E aí, ela tá fazendo umas peças de artesanato aqui, achei... Coisa mais linda, olha só essa daqui, parece um pocinho. Pegou o pinheirinho, pintou. Fica bem interessante, né? Olha só que legal. Um banquinho, um fogãozinho a lenha. <risos> que legal. O forninho aqui, ó. Forno de lenha, ó. De carvão. Olha só que legal. E onde é que você tira a inspiração para fazer essas peças? Parece uma peça assim da roça, né, caipira? Ah, eu sempre gostei de artesanato, né? Daí a gente se inspira na, nas coisas da roça mesmo. Eu acho mais fácil de fazer, né? É bem é. mais interessante, eu acho. Olha só. Eu que gosto legal. de fazer essas coisas. Agora vou, pro, vou ver se eu faço uma casinha também, ver se eu consigo fazer uma cabaninha. Fica bem da hora. E tem a ver com, com o seu mundo, né? Que você foi criada na roça, né? É, a gente foi criada na roça desde pequeno, né? É. Quando a gente era pequeno, eu morava em casa de barro. Aí ah, eu adorava, eu quero fazer uma casa de pau pico pra mim de novo. <risos> é muito bonitinho. Quer voltar a morar em casa de pau pico? Ah, eu acho gostoso. É muito bom. Dizem que ela é mais fresquinha, né? A casa é, de pau pico. No calor ela é bem fresca e no frio ela já é quente. É, dá uma esquentadinha. É isso. Ah. Aí a mãe até deixou eu fazer a casinha lá, vamos ver se vai pra frente eu faço lá. Olha eu fazer uma casinha de papilha. Ô Silvio, você tá aceitando encomendas? Aceito encomendas, se quiser é. encomendar até me ajuda muito, porque agora tu sem trabalho, daí, isso daí ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, da casa. Né? Ajuda bastante. Né? E você tem um telefone de contato? Tenho, tenho sim. Quer falar para nós, para nós botar no vídeo? É, o DVD, o DVD é 12 996 Você chegou a trabalhar assim na roça mesmo, Silvia? Tipo, já, de lavoura e tal? Já trabalhei já, né? 
É. Tinha que trabalhar na roça para sustentar os três pequenos meus, né? Sim. Que era a Paola, o João Paulo e a Alessandra, eles eram os menores que eu tinha. Sim. Aí eu trabalhei numa fazenda que tem que prestar atenção domingo, a gente trabalhava com um corte de eucalipto. No começo eu entrei como pintora, pintando casa, pintei a sede do patrão, tudo. Daí acabou a tinta e falou, agora ou você vai trabalhar junto com os peão na roça, ou você vai ter que pedir conta. Aí eu tinha os pequenos, não tem o que fazer, né? Sim. Vamos partir para luta. Sim. Aí eu trabalhava com eles lá, tombando tola. Faz quantos anos isso? <coughs> ah, isso já tem uns nove anos. Uns nove anos. anos atrás. É. é, a Paola era bem pequenininha, ela ia junto comigo, nossa, era bem, era bem difícil. E você chegou, chegou a pegar a época da roça de antigamente aqui? O pessoal fala roça de 20 anos atrás, você já ouviu falar ah, histórias quando assim? Quando eu era criança, eu via muito, né, meu pai, por exemplo, né, fazia plantação de milho, feijão, arroz, ele não plantava não, mas ele plantava bastante coisa. É. Antigamente era tudo braçal, né, não tinha máquina, né. Hoje é tudo o poder da máquina, né? Muitos lugares só tem máquina trabalhando. Mas era gostoso, eu via eles plantando, aquelas só olhando, eles plantavam, colhendo. Era muito bom. Era muito bom? Era. E você acha que qual era a melhor roça? Roça de antigamente ou a roça de hoje, assim? A vida no campo de antigamente ou a vida no campo de hoje? Antes eu acho que era muito melhor, porque antes tinha muito mais planta, né? Hoje você pode andar pela redondeza e ver pouca coisa. Antigamente não, antigamente cada lugar que você andava tinha planta de uma coisa, outro plantava outra coisa, era gostoso, né? Não faltava as coisas assim. Agora é mais pouco, né? Tudo bem, dona Vicentina? Então, eu quando era mais nova, nossa, eu trabalhava muito na roça. A minha mãe. Começar a falar da mãe, né? Porque a minha mãe também trabalhava na roça. Sim. Meu pai trabalhava para sustentar a gente, né? Tinha que trabalhar. Ele plantava muito arroz, plantava feijão, milho. E plantava todas as coisas, bananeira. Hum. Aí a gente depois deu uma doença, ele matou ele, daí nós tivemos que vir embora para São Francisco. Aí a, mãe, a minha mãe teve um nenenzinho pequenininho. Aí não aturou nem em seis dias o menino morreu. Sim. Aí a gente começou a trabalhar na roça, né, para poder sustentar a turma. Sim. Era, era quantas pessoas, mais ou menos, na vida? Aí era, era bastante irmão, né? Eu tinha, tinha cinco irmãos. Aí esse nenenzinho pequenininho morreu. Aí a gente estava na escola. Aí a professora reuniu a gente, tudo cansadinho, para fazer o enterro dele. Hum. Aí ela mandou fazer o caixãozinho, tudo. E foi até bonito. Não foi bonito porque é irmão da gente, né? Você não pode desejar mal é. é. Mas foi complicado, nossa. Daí a minha mãe ficou doendo também. Daí acabei, acabei perdendo a minha mãe também. Você ah. perdeu. Em, uhum. que, em, que, em que época foi isso? Foi uns 30 anos? Ah, já foi. Não, foi 25 anos que ela morreu. Faz 25 uhum. anos. Ela morreu assim no dia do Natal. É mesmo? Aí essa aí é que eu tava até pra São José na casa do meu filho lá. Aí o meu filho... <coughs> Daí ligar lá, né, falando assim que era pra mim vir às pressas, que a minha mãe tava muito ruim, queria ver eu. Aí só que eu cheguei em casa e ela já tinha morrido. Já tinha morrido? É. Não, não é, depois... Mas foi por falta de médico, assim, na não, época? Não, tinha médico, ela tinha diabetes, né? Então, amputaram as duas pernas dela. Sim. Aí ela só ficava andando em cadeira de roda. Aí, daí não deu jeito, daí ela morreu mesmo. É. E, e naquela roça de antigamente, a senhora tem saudade de alguma coisa, assim? Ah, eu tenho saudade de plantar de novo. Que a gente plantava muita coisa, né? Banana, arroz, feijão, milho. Aí a minha mãe tinha um menino pequeno, que ela pegava e trabalhava, daí de tarde tinha que levar ele para mamar. Sim. Era muito gordo o menino e a gente subia com ele arrastando ele. <risos> que a gente era magrinho. E ele era fortinho. E ele era gordinho, que... era igual esse menino assim. Que nem eu, assim, fortinho que nem eu. É. <risos> 
Então, e o que que era difícil naquela época, assim, na roça de antigamente, assim? O que que era as coisas, o que que as, as coisas ah, Na roça era muito difícil que a gente, o meu pai ia fazer compra lá em Monteiro, ele ia a pé por dentro. Aí quando eram as horas da noite, ele, ele falava já, para falar pra minha mãe, né? A, a minha mãe chamava Lazinda, ele falava assim, Lazinha, você... Para que for chegando e para seis horas você vai encontrar comigo que eu estou subindo com o de conta. E ele ia por dentro aonde aqui? Nós morávamos lá no Guaxindiba, né? Era ah, nossa. no Guaxindiba. É. Então ele ia ali pelo Rio do Peixe? É isso? É. Eu Quando tô... você está chegando em São Francisco não tem uma subida, assim, passa a porra, não tem uma subida, vai lá. Sim. Nós morávamos daquele lado. Né? Ah, sim, sim. Era muito difícil lá. Daí então, daí. Meu pai morreu, nós tivemos que ir embora para São Francisco. Vocês vieram para São é. Francisco daí? Porque a casa ficou tudo miudinho. Tinha seis, era tudo pequenininho. Aí foi difícil. A gente ia fazer até mingau de nhame para comer, que era muito difícil as coisas. Mingau de nhame? A gente arrancava nhame para fazer, fazer com feijão para a gente comer. Mas era, era nhame plantado ou era esses que a gente acha no mato que até hoje? Não, era nhame Japão. Japão. É. Ah, sim. Aí a gente, nossa. Daí quando a turma via que a gente não, tá, não tinha nada, eles davam as coisas pra gente. Tinha generosidade, então as pessoas ajudavam. Ajudavam. É. A senhora acha que hoje em dia as pessoas ajudam, que nem antigamente? Ah, e parece que agora parece que ajuda mais do que antigamente. É, a senhora é. acha? As pessoas são mais generosas uhum. hoje? Porque agora tem esse senso social, né, para ajudar a gente. Tem as meninas têm bolsa família, né, para ajudar. Sim. Então não, não passa muita vontade com minhas coisas, né? Ah. <risos> e como é que dava um jeito de médico antigamente aqui em São Francisco? Oi, vou falar bem a verdade para você. A minha mãe, quando ela era viva, então a gente ficava doente e a curar com o remédio de casa. Remédio de casa. É. Com planta? É, planta de remédio, né? Fazia chá, dava pra gente. É, tinha que ter aquele matimango. Você conhece aquele matimango? Sim. Então, que lá ela curava a ferida da perna, gente. É, já, 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 já teve gente que falou desse matimango. É, né? ela fazia o suco, põe ela num vidrinho, aí ela ia tirando com a peninha e galinha e passando a ferida. É. E sarava tudo. E sarava tudo. Sarava. Olha só. Dizem que ali onde eu moro, ali tinha uma mulher que sabia muito de chá, né? Ali perto, né? Ali tinha a Dom Vicentina, lá ela era remedia pra caramba. Dizem que todo mundo ia procurar ela é. aqui, né? Já me falaram disso. Uhum. Então o pessoal recorria mais mesmo às coisas daqui, né? Os chá, os matos, né? As uhum. plantas. Aquela erva doce, fazia chá pra gente tomar. É o São João, você conhece? Sim, claro. Então aquela também minha mãe falou. Uma das lições que eu aprendi fazendo esse vídeo no decorrer da semana, claro que tomando todos os cuidados que esse tempo atual exige, é que as pessoas mesmo tendo opiniões diferentes, elas continuam convivendo, continuam se gostando, continuam precisando da presença um do outro na vida. Né? Então fica aí uma lição, fica aí uma reflexão para todos nós, né? O Alisson comentou comigo sobre uma história que o senhor teve picado uma picada, o senhor foi picado por uma cobra, né? É, foi picado por uma cobra. E aí o que que aconteceu? Como é que aconteceu? Ah, o seguinte, eu eu trabalhava era, tinha três filhos, faz 50 poucos anos. Eu morava até numa casa embaixo aqui. Eu tinha uma roça lá na beira do matão, lá em cima. Então, não é um dia de sábado, um dia chuvoso. E era, era quarelma, meio, meio de março ou abril. Então eu resolvi ir trabalhar lá, tirar a samambaia debaixo do milho. Eu primeiro dava uma samambaia, plantava o milho e tirava com as coisas, sabe? Aí 
Tá chovendo, aí eu falei pra mulher, eu vou tirar essa mamba do milho lá. Um quilômetro e pouco daqui lá. Lá não é o tão. Uhum. Aí a mulher arrumou pra mim um, uma, uma matura, como diz outro, uma merenda. Eu peguei e fui chovendo. E peguei aquele tempo, eu vou tirar a bota. Olha que ideia. Você tirou a bota? Peguei do quarto fora e a roça lá na beira do mato. Aí eu fui lá, chegou lá, comecei a tirar essa mambaia do milho e, e eu, eu não vi, eu, acho que eu relei na, na cobra, esse orutu cruzeiro que fala. Orutu, né? É, orutu cruzeiro. Então a gente rala nele e fica de espera. Aí uhum. eu relei, eu não vi, a hora que eu passei de volta, aí ele pulou de longe. Me deu cap picada. E foi na canela? Ficou sinal. Assim, Só pegou uma coisa. Até que tem essa perna aqui, é, é, não perdi ela porque fiz tratamento. Aí. E aí, aí eu... como é que o senhor conseguiu resolver a questão? Depois da picada, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava sozinho. Aí eu falei, agora como é que eu vou fazer? No de casa, a turma fala que a gente perde a vista, né? Uhum. Aí eu peguei, eu tinha levado ó, um bornal assim, uma alça assim, peguei e falei, ah, vou amarrar aqui. Não, eu amarrei, ó, primeiro eu matei o bicho, é mais ou menos assim. Sim. Matei, falei, e agora como é que eu faço? Aí eu cortei a alça do bornal que eu tinha levado, amarrei aqui, de duas voltas, Falei, eu vou amarrar porque a turma fala que perde a vista e eu ia embora. Daí eu peguei e saí, morro abaixo. E me andando. Logo que cheguei na altura, aí eu não consegui andar mais. A perna foi, o sangue foi subindo. Aí eu ia até na onda tinha amarrado assim. Uhum. Aí deu íngua na perna assim, aí travou a perna. Travou. Logo que eu avistei a casa do meu pão, que mora o Nelson lá em cima, que é a que era a sede do pai Sim, lá. Sim, seu Nelson. Aí eu do alto lá, eu sentei e gritei. Eu gritei. Foi o seu Nelson que salvou eu, assim, né? eu fui picado de cobra, não posso andar mais. Como é que eu faço? Aí foram lá, me, me carregaram. Aí puseram o cavalo. Aquele tempo não tinha carro. Só tinha duas pessoas que tinham jeep aqui. Um tal de Zé Bernardo e o, e o outro... É, ah, esqueci o nome dele. Morava, na, morava lá no Machado. Aí eu fui a cavalo até na casa do Zé Bernardo, ele não estava em casa. E aquela dor tá. Aí engarrou a sangrar. Aí foi sangue para todo lado. E aquela marra que eu amarrei foi enchendo assim, sabe? E o sangue foi saindo. A raiz do cabelo, o dente, até que perdiu. Um tanto de dente, só tem quatro dentes. Uhum. Saia sangue demais. Saia para todo o corpo. Saia para a raiz da unha. Então, foi triste. Aí foi em São Francisco, naquele tempo tinha uma farmacinha. Há muito, muitos anos, 50 anos, poucos anos. Tinha uma farmacinha lá, a sorte que tinha... Aí o cara foi procurar o outro que tinha jeep e me levou. Eu estava a cavalo com fogo de jipe. Eu cheguei lá, a sorte que tinha o soro. Aí tomei o soro. O meu pai, em vez de levar para São José, hum. ele falou, ah, tomou o soro, tá bom. A hora que eu tomei o soro, o cara pegou e desamarrou a, a marreia, que tinha dois dedos de inchação assim. Estava preto. Aí subiu até aqui. Aí meu pai falou, ah, tá, tá um bolsor, tá bom, vamos ficar em casa. Ele morava lá em São Francisco, eu falei do pai. Uhum. Aí fiquei na casa dele, antes dele me levar para São José, não, eu fiquei lá. A noite inteira sentado, jogando sangue assim. E eu falei, não. e aquela dor que é até rei, 24 horas é até rei. Uhum. Então a turma fala, se aguentar 24 horas, aí não tem perigo, né? Aí aconteceu, quando passei as 24 horas, eu vi a morte nos olhos, assim. Assim, a hora, e fiquei sentado, fiquei sentado na cama para jogar o sangue, saía da boca, sabe? 
Uhum. Aí, passou 24 horas, aí tá tudo preto assim, a carne tudo inchado, né? Aí, viu de, dele de me levar para São José, ele falou, ah, tá bom, aí a minha falecida, minha falecida vó, é, pegou arrumar remédio de mato, passar, fazer aquele remédio quente e passava, escardava assim. Já tá aqui irmã na... Aí passou três dias. Aí engarrou, engarrou, desilia a carne. Uhum. Aí encheu e engarrou. A carne parece que tava caindo, assim. Aí meu pai, nessa hora, viu que precisava levar para São José, né? Uhum. Aí conseguiu arrumar um carro, me levou. Aí cheguei lá, o doutor Coimbra, que é muito amigo do meu pai, Aí chegou lá, falou com ele, aí me internou na Santa Casa. Aí, aí o pai falou para ela, cuida dele, hein, que você não vai perder não. Aí pegou, aí foi preciso rasgar e para ir para fazer a, a cirurgia, né? Uhum. Aí, aí mordeu embaixo aqui, aí foi precisar abrir tudo, aí colocaram um dreno para pôr remédio e fazer a, a lavagem. Então cuidado, três, três vezes por dia fazer a lavagem, limpava, sabe? Punha uhum. o remédio e limpava. E ele ia, o doutor, era muito bom, ele ia três, quatro vezes lá me passar. Mas de primeiro era muito difícil, né? Tu, uhum. essa, a injeção que a gente tomava era, não era descascado, né? Tinha que uhum. ferver na a agulha ficava grossa e tanto fincar no... <risos> Aí fiquei, eu fiquei 45 dias lá fazendo tratamento. Todo dia fazia... Aí foi, foi melhorando e a perna encolheu assim. Aí Sim. foi indo e esticou a perna. Só que aqui ficou amortecido. Esse pé aqui não funciona. Por causa que eu não dirijo. Ah, então automática assim. posso dirigir, mas não quero comprar carro automático. É, o cara toma de compra na hora já não, não adianta nada, né? Então arruma um filho, um que um dirige. Aí alguém dirige pro senhor. Aí ficou, esse aqui não dirige. É? é não, foi, não funciona, não vai igual esse aqui. Tá certo. Aí foi assim. E 45 dias o senhor tava 45 bom? 45 dias. Aí ele foi, chegou um dia lá, a perna já tava tá boa, já tava conseguindo andar de moleta, né? Aí ele chegou e falou assim, vou psicólogo, amputar sua perna. Eu falei, ah, então corta meu pescoço, então, tô bom já. Ele deu um risadão, falou, não, eu vou dar, é, vou dar a alta pra você. Hum. Eu falei, nossa, aí eu levantei a mão pro céu, né? Graças a Deus. Aí eu vim embora, aí vim pra roça aqui e fiquei andando de moleta. Andar pro meio do pasto, caia tão, com a perna corrida assim. Custou pra esticar. Sim. Aí esticou, mas lá não conseguiu. E a perna aqui é amortecida. É tudo amortecido. Tudo amortecido. Essa aqui, ó, pode cortar que não, não vê. Que o senhor não sente. É. Então a história é isso. A história e, é essa. Mas fiquei bom, até futebol eu jogava. O senhor chegou até. Ficou bom. Depois de 45 dias o senhor só foi melhorando. É, né? eu vim pra roça e acabei de curar. Ficou, ó. É. Né, ficou dois buracos aqui. Tem um sinal aqui. O outro embaixo. Eu fui fazendo curativo, foi dois buracos assim. Um buraco, mas é uma cicatriz seca, sabe? Sim. Aí eu fui passando mercúrio cromo, só um que eu passava. Aí foi fechando, fechando. Tá certo. Foi indo, aí secou aquele negócio. Aí saiu aquela casca. Sim. Aí, aí... ficou bom. E aí depois de uns dois meses, pouquinho, sofri demais. Nossa! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiz de coração para vocês esses depoimentos bonitos aí do pessoal da roça, pessoal que viveu tempos passados, né? De repente você tem até um depoimento aí você mesmo, da época que você viveu na roça, ou um parente seu que viveu na roça e quer contar para nós, escreve aí para gente, vai ser bastante valioso para todos nós e para os inscritos aqui. Quer dar uma opinião? 
Claro, opine de forma respeitosa, sempre amiga. Além do mais, nós somos todos amigos, não é mesmo? Uma das coisas legais que aconteceu, olha, não foi combinado. Começou a chover aqui na Mantiqueira e a roça do Alisson fica um pouco mais para cima. E aí aquela chuva braba, o Alisson foi esperar um pouquinho a chuva passar aqui em casa. E não é que estava faltando um modão para esse vídeo. Está aí o modão para vocês. Está um pouquinho escuro, às vezes sai um pouquinho fora de foco. Mas espero que vocês gostem desse modão à luz de velas aí. Até a chuva passar. Bom demais? Tchau pra vocês, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Ei, lasqueira. Quartou luz aqui na roça. Estamos na, na meia fase, né? Na meia fase, mas tá bom também, né? Aí o, Tem vela, né? O Alisson tava indo embora, mas daí veio dar um tempinho aqui em casa esperar a chuva passar. <risos> É, vamos gravar essa viola, viola, violinha pra vocês, né? É, vamos lá. Vamos começar a música, né? Obra sucuri, né? Sucuri, né? Ei, bicho! Ai, tá, tá perigosa, né? <risos> Ai, vamos ver se sai? Ai, vamos lá. Vai lá. E boa!